வெற்றி மீது வெற்றி வந்து என்னை சேரும் அதை வாங்கி தந்த பெருமையும் உங்களையே சேரும் என்னடா பாட்டு வரிய மாத்தி பாடுறேன்னு பாக்குறீங்களா கரெக்டா தாங்க மாத்தி இருக்கேன் நீங்க வாங்கின வெற்றி உங்களை தானுங்க சேரும் அப்ப அந்த பெருமையும் உங்களை தானே சேரணும் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில வெற்றி வரணும் அந்த பெருமைகள் எல்லாம் உங்களை வந்து சேரணும் என்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டதே இந்த இமயம் இமயம் இது வளர்ச்சியின் களம் இது உங்களுக்காக இங்கிலீஷ் 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 எங்க பார்த்தாலும் இங்கிலீஷ் தாங்க நிறைய டேலண்ட் இருந்தோ நல்ல புத்தி கூர்மையோ அறிவோ இருந்தோ நம்ம அரசு பள்ளியில் படித்து வர மாணவர்கள் நிறைய இடங்கள்ல தங்களை தாமே ரொம்ப குறைவா இடம் போட்டுக்கிறாங்க ஏன் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ எடுத்துக்கோங்க நல்ல அறிவு இருக்கும் புத்தி கூர்மை இருக்கும் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இருக்கும் பட் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சி இல்லாததுனால நம்ம அரசு பள்ளி மாணவர்கள் அந்த கேம்பஸ் இன்டர்வியூவை த்ரூ பண்ண முடியாம போயிடுது வேற இங்கிலீஷ் மீடியத்துல இருந்து வந்த பசங்களை பாத்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் நாலேஜும் இருக்கும் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சியும் இருக்கும் இது ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கும்போது அவங்களால கேம்பஸ் இன்டர்வியூவை ஈஸியா கோத்ரூ பண்ண முடியுது ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜ்ல போய் சேரும் போது வகுப்பறையில தமிழ் மீடியம் படிச்சு வந்த பசங்களும் ஆங்கில பள்ளியில் படித்து வந்த பசங்க எல்லாரும் ஒரே வகுப்பறையில் தாங்க இருப்பாங்க நம்ம அரசு பள்ளியில் படித்து வந்த மாணவர்கள் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிச்சு வந்த பசங்க அவங்க வந்து இன்ட்ராக்ஷன் பண்ற விதம் அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் எல்லாத்தையும் பார்த்து ரொம்பவே பயந்துருவாங்க கிளாஸ்ல டீச்சர் எடுக்கிற லெசனை நம்மளும் நல்லாவே கவனிக்கிறோம் நைட்டு ஃபுல்லா கண் முழிச்சு படிக்கிறோம் இருந்தாலும் மறுநாள் கிளாஸ்ல வந்து டெஸ்ட் எழுதும் போது ஒரு வார்த்தை கூட எழுத வர மாட்டேங்குது ஆனா சுமாரா படிச்சுட்டு வந்தாலும் இங்கிலீஷ் மீடியம் பசங்க பக்கம் பக்கமா எழுதிடுறாங்க இப்படி நிறைய பேர் ரொம்பவே பயந்துட்டு இருப்பீங்க இந்த பயத்தெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி உங்கள் வாழ்க்கையில வெற்றியை வர வைக்கணும் இங்கிலீஷ சுலபமா பேச வைக்கணும் இதுதாங்க இந்த இமயம் சேனலின் நோக்கம் இந்த இமயம் சேனல்ல நம்ம முக்கியமா பார்க்க போறது ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் பத்தின வீடியோஸ் தாங்க நான் ரொம்ப பேசிக்கா தாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன் சோ பிகினர் லெவல்ல பார்க்கும்போது இது ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பட் இன்டர்மீடியட் லெவல்ல இருக்கவங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் வீடியோஸ் நீங்க பாருங்க பட் ப்ராக்டிஸ் செஷன் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் பட் பிகினர்ஸ்க்கு கண்டிப்பா ப்ராக்டிஸ் நீடுங்க ஒரு ஒரு வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் நல்ல பயிற்சி பண்ணா மட்டும்தான் சிறப்பா இங்கிலீஷ் பேச முடியும் சோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் ஹவு டு ஃபார்ம் அ சிம்பிள் சென்டென்சஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் டு ஃபார்ம் அ சிம்பிள் சென்டென்சஸ் வி நீட் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தட் ஹாஸ் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அப்ஜெக்டிவ் adverb, preposition, article, conjunctions. என்னடா இவ்வளவு சொல்றாங்க இது எல்லாத்தையும் எப்படி கத்துக்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா ரொம்ப சுலபங்க நம்ம ஏதாவது ஒரு இனிப்பு பலகாரம் சாப்பிடும் போது இதை எப்படி இவ்வளவு அருமையா செஞ்சிருக்காங்க இப்படி எல்லாம் கூட செய்ய முடியுமா என்ன அப்படின்னு திகச்சு போயிடுவோம் ஆனா அதுல என்னென்ன இன்கிரீடியன்ட்ஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அட இதை வச்சுதான் செஞ்சிருக்காங்களா இவ்வளவு சுலபமா அப்படின்னு நீங்களே உங்களுக்கு யோசிக்கிற அளவுக்கு வச்சிரும் அந்த மாதிரி தாங்க இங்கிலீஷும் இங்கிலீஷ் மட்டும் இல்ல எல்லா விஷயமும் நீங்க பேசிக்ஸ வந்து ஃபுல்லா தரோவா என்ன ஏது அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் நீங்க சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகட்டும் மற்ற விஷயங்கள் ஆகட்டும் இங்கிலீஷ் ரிலேட்டடான ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் எல்லாமே ரொம்பவுமே ஈஸியா இருக்குங்க சோ பேசிக்ஸ நம்ம கொஞ்சம் கண்டிப்பா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிதான் ஆகணும் சோ உங்களுக்கு ஈஸியா இது புரியணும்ன்றதுக்காக தான் நான் தமிழ்லயும் ஆங்கிலத்திலையும் கொடுத்திருக்கேன் என்ன சப்ஜெக்ட் அப்படின்றது நவுன் பிரனான் ஆர் செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தட் பர்ஃபார்ம்ஸ் த வேர்ப் வாக்கியத்தில் நாம் குறிப்பிடும் ஒரு நபர் பொருள் அல்லது இடம் அவர் செய்யும் வினையை குறிப்பிடுவது வினை அப்படின்னா நம்மளோட செயல் அல்லது பணி அதுதான் வந்து சப்ஜெக்ட் சோ ஒரு ஒரு வேர்டுக்கும் நம்ம தனித்தனியா என்ன பொருள் அப்படின்றத பார்ப்போம் நவுன் அப்படின்னா பெயர் சொல் பிரனவுன் அப்படின்னா ஒரு பெயர் சொல்லுக்கு பதிலாக வரும் சொல் என்னடா வெறுமனே தமிழ்ல விளக்கம் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்களேன்னு பாக்காதீங்க ஒன்னொன்னுத்துக்கும் வித் எக்ஸாம்பிளோட என்ன இது மீன் பண்ணுது இதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் எல்லா விஷயத்தையும் உங்களுக்கு பின்னாடி வர ஸ்லைட்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் ஒன்னு ஒன்னா பார்ப்போம் வேர்ப் வினை சொல் To form a simple sentences, 
வேற என்னென்னலாம் தேவைப்படுது அட்ஜெக்டிவ் பெயர் உரிச்சொல் அட்வர்ப் வினை உரிச்சொல் ப்ரபோசிஷன்ஸ் ஆர்டிக்கல் கன்ஜங்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே தேவைப்படுதுங்க நீங்க இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயண்டா பேசணும்னா பயங்கரமா வெக்கேபுலரி தெரிஞ்சிருக்கணும் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் பேச முடியும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா தப்பு இங்க நான் மென்ஷன் பண்ண நவுன் வேர்ப் அட்ஜெக்டிவ் அட்வர்ப் இந்த ப்ரபோசிஷன்ஸ் ஆர்டிக்கல் கன்ஜெக்ஷன் இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஓரளவுக்கு கத்துக்கிட்டீங்கனாலே சுலபமா இங்கிலீஷ் பேசலாம் இது உங்களை கையில இருந்தாலே பிப்டி பர்சன்ட் நீங்க கோத்ரூ பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி வாங்குங்க பாப்போம் நவுன் அப்படின்னா என்னங்க நவுன்னா ஒரு திங் நவுன் இஸ் அ திங் திஸ் திங்ஸ் கேன் ரெப்ரஸன்ட் அ பர்சன் ஒரு பர்சனையோ இல்ல ஒரு அனிமலையோ இல்ல ஒரு பிளேஸோ இல்ல உங்களுக்கான ஒரு ஐடியா நீங்க யோசிக்கிறது இல்ல உங்களோட எமோஷன் ஹாப்பியா இருக்கிறது சேடா இருக்கிறது இது எல்லாமே நவுன் தாங்க இங்க அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு நபர் இடம் அல்லது பொருள் போன்றவற்றை குறிக்கும் சொல் பயிர் சொல்லாகும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கவ் மில்க் ஏர்த் சன் இது எல்லாமே நவுன் தான் இந்த நவுன்லயே வந்து நிறைய வகைகள் இருக்கு காமன் நவுன் ப்ராப்பர் நவுன் கலெக்டிவ் நவுன் இன்னும் பல வகைகள் இருக்கு பட் இங்க ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்க்கு எது தேவையோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு சில விஷயத்த மட்டும் தான் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா டூ மச் டீடைல் கொடுத்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் அப்படின்ட்டு இதுல காமன் நவுன் பாத்தீங்கன்னா ஆண்ட் அங்கிள் ஃபிஷ் ஃபேமிலி மணி லவ் இதெல்லாம் வந்து காமன் நவுன்ங்க எல்லாமே காமனா இப்படிதான் இருக்கும் பீஸ் சேட் ஸ்கூல் காஃபி இதெல்லாம் வந்து காமன் நவுன் பட் ப்ராப்பர் நவுன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு பொருளுக்கோ இல்ல ஒரு பர்சனுக்கோ ஒரு ரிமார்க்கபிள் நேம் இருக்கும் இல்லையா சுரேஷ் மார்க் டாம் சண்டே சண்டேனா ஒரு சண்டே தான் அந்த ஸ்பெசிபிக் டே தான் சண்டே மதர்ஸ் டே நியூ இயர் ஈவினிங் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான பேர் கொடுத்து இருக்கிறதுக்கு ப்ராப்பர் நவுன் அப்படின்னு பேர் பிரனவுன் அப்படின்னா இல்லைங்க நபர்கள் அல்லது பொருட்களின் பெயர்களுக்கு பதிலாக வரும் பிரதி பெயர் சொற்கள் பிரனவுன் ஆகும் இதுலயே கொஞ்சம் டீடைல்டா பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் தன்மை முன்னிலை படற்கை நம்ம எல்லாரும் படிச்சிருப்போம் அது கொஞ்சம் டீடைல் தான் நான் எக்ஸாம்பிள்ஸோட உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஐ நான் வி நாம் மீ நான் அஸ் நாம் செகண்ட் பர்சனுக்கு பாத்தீங்கன்னா யூ யார்ஸ் யார் செல்ஃப் தேர்ட் பர்சன் ஹி அவன் ஷி அவள் ஹிம் அவன் ஹர் அவள் இதுல என்னங்க ஹீக்கும் அவன் வருது ஹிம்முக்கும் அவன் வருது ஷீக்கும் அவள் வருது ஹர்ருக்கும் அவள் வருது நல்ல கொஸ்டின் கண்டிப்பா இதுக்குரிய விளக்கம் இதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே நான் ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்ல உங்களுக்காக கொடுக்க போறேன் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரே டைம்ல பார்க்க முடியாது பட் ஸ்டில் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்ல பார்க்க போறோம் வேர்ப் அப்படின்னா என்னங்க நம்ம செய்யற செயல் நம்ம என்ன பண்றோமோ பிசிக்கலா பண்றது மென்டலா பண்றது எல்லாமே வந்து வேர்ப் தாங்க இதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கு ஒரு நபரின் செயல் அல்லது அவர் ஆற்றும் பணி பற்றி உறுதியாக சொல்வதுதான் வேர்ப் ஆக்ஷன் நீங்க என்னென்னலாம் பண்றீங்க ரைட் சிங் ஈட் பண்றது கோ பிளே பண்றது இது எல்லாமே வேர்ப் தாங்க நாட் ஓன்லி பிசிக்கல் ஆக்ஷன் மென்டல் ஆக்ஷன் ஆல்சோ திங்க் டு கேஸ் டு கன்சிடர் ஸோ திங்க் பண்றது கெஸ்ட் பண்றதுலாம் நீங்க பிசிக்கலா பண்ணல பட் ஸ்டில் நீங்க வந்து மைண்ட்குள்ள அதை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர்ட் அஸ் அ வேர்ப் ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் டு பி டு எக்ஸிஸ்ட் டு அப்பியர் இதுவும் வேர்ப் அட்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா என்னங்க ஒரு பொருள் அல்லது நபரின் தன்மையை சற்று மிகைப்படுத்தி கூறுவது ஒரு பெண் இருக்கா அப்படின்னு சொல்றத விட ஒரு பெண் அழகா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லும் போது தாங்க அந்த சென்டென்ஸ்க்கு வந்து ஒரு முழுமை அடையும் அந்த பொண்ணை பத்தி நீங்க விவரமா எடுத்து கூறவும் முடியும் ஸோ கண்டிப்பா ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் போது கண்டிப்பான்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அட்ஜெக்டிவும் தேவை ஸோ இந்த மாதிரியான அட்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க கத்துக்கும் போது டெஃபினட்டா யூ கேன் ஃபார்ம் பெட்டர் சென்டென்சஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ்ல வந்து வி கேன் டிஸ்கிரைப் தி சைஸ் ஷேப் பாத்தீங்கன்னா டைனி லாங் ஓவல் திஸ் பால் இஸ் சோ டைனி திஸ் பிளே கிரவுண்ட் இஸ் வெரி பிக் அப்படி நீங்க வந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவ் போட்டு சொல்லும் போது உங்களோட அந்த தன்மையை நீங்க தெளிவா விவரமா எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க டெக்ஸ்டர் ஸ்மூத் ஹார்ட் ரஃப் லெதரி This sofa is very smooth. This couch is very smooth. 
டேஸ்ட் அதே மாதிரி பிச்சர் ஸ்வீட் நீங்க ஏதாவது சாப்பிட்டு உங்களுக்கு பிடிக்கலனா இட் டசன் டேஸ்ட் குட் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதில் திஸ் இஸ் சோ பெட்டர் தட்ஸ் வை ஐம் நாட் லைக்கிங் இட் அப்பியரன்ஸ் பிரைட் பியூட்டிஃபுல் அக்லி இந்த மாதிரியான அட்ஜெக்டிவ்ஸ நீங்க உங்க சென்டென்ஸ்ல இன்க்ளூட் பண்ணும்போது கண்டிப்பா ஒரு பெட்டரான சென்டென்ஸ் நீங்க படிக்கவோ பேசவோ எழுதவோ செய்யலாம் He is a rich person. Rich அப்படின்றது இங்க அப்ஜெக்டிவ் அவன் ஒரு பணக்காரன் She is a beautiful girl. அவள் ஒரு அழகான பெண் ஓகேங்க அட்ஜெக்டிவ் முடிஞ்சுட்டு இப்ப வர்றது அட்வர்ப் அதாவது ஒரு செயல் அதாவது வினையின் தன்மையை பற்றி கூறுவது வந்து அட்வர்ப் இத நீங்க எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் எதுலாம் அட்வர்ப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா how, how often, when, where இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் தரது தான் அட்வர்ப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாத்தீங்கன்னா த ட்ரெயின் ஸ்டாப்ஸ் ஹியர் வேர் த ட்ரெயின் ஸ்டாப்ஸ் எங்க இந்த ட்ரெயின் நிக்குது ஹியர் அதுதாங்க இங்க அட்வர்ப் ஹியர்ங்கிறது இங்க அட்வர்ப் ஷீ டாக்ஸ் ஸ்லோலி ஹவு ஷீ டாக்ஸ் ஸ்லோலி ஹவு அப்படின்ற கொஸ்டின்க்கு ஆன்சர் எது ஸ்லோலி அவள் மெதுவாக பேசுகிறாள் சோ இது மாதிரி நீங்க ஹவு ஹவு ஆஃபன் வென் வேர் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் மூலமா நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா அட்வர்ப கண்டுபிடிச்சிடலாம் சோ இந்த அட்வர்ப்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா You can form a good sentences. Preposition. Purul matra ondrudan kondirukkum thodarbai unartthuvadakum. At, by, for, from, of, on, through. Kandipanga in the prepositions ke uru thani separate video nanga pôtrukkum. Adil inno detailed a explain pannni irukku. In the prepositions ke nii inga best a yella thiyum purunjikittu inga na. டெஃபினட்டா இங்கிலீஷ சுலபமா பேசிடலாம் எல்லா ப்ரப்போசிஷன்ஸும் வந்து இதே மாதிரியான கரெக்டான தமிழ் மீனிங் நான் கொடுத்துருக்கிறதுக்கு மேட்ச் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டா மேபி ஒன்னு ரெண்டு மிஸ் ஆகலாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது தோணி நீங்க சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும்போது இது மாதிரி இதுக்கு இது கரெக்டா வரலையே அப்படின்னா நீங்க எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல ரைட் பண்ணுங்க அதுக்குரிய விளக்கத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் வேற சில ப்ரப்போசிஷன்ஸும் இங்க கொடுத்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் அபவுட் அபவ் அக்ராஸ் அலாங் அமாங் அமாங்ஸ்ட் அரவுண்ட் பிஃபோர் பிஹைண்ட் பிலோ பெனீத் பெசைட் இன்சைட் அவுட் சைட் பெட்வீன் அண்ட் பியாண்ட் இந்த ப்ரப்போசிஷன்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பா நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது டெஃபினட்டா ஈஸியா நம்ம வந்து சென்டென்ஸ ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ண தேவையில்லை எப்பயுமே வார்த்தைகள் நம்மளுக்கு கோர்வையா கிடைச்சிட்டா ஈஸியா பேசிடலாம் இதுக்குரிய வார்த்தை என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரியாம இருக்கும் போதுதான் சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் சோ ப்ரப்போசிஷன் பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் ஃபார்மிங் சென்டென்சஸ் சோ கண்டிப்பா இந்த ப்ரப்போசிஷன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுக்கோங்க மீனிங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க சோ உங்களுக்கு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ட் கன்ஜங்ஷன்ஸ் கன்ஜங்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வாக்கியங்களை வார்த்தைகளை இணைக்க உதவும் இணைப்பு சொல் அதாவது நீங்க ஒரு சென்டென்ஸ் பேசுறீங்க அடுத்த சென்டென்ஸ் பேசும்போது அதை இணைக்கிறதுக்கு ஒரு சில வார்த்தைகள் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அந்த வார்த்தைகள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு கம்பைன் த சென்டென்சஸ் பட் அப்படின்ற அந்த ஒரு சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க போடுறப்ப இட் கிரியேட்ஸ் அ மீனிங் ஃபார் த டூ சென்டென்சஸ் அண்ட் பிகாஸ் சோ அந்த மாதிரியான கன்ஜங்ஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டு யூஸ் பண்ணும்போது more clarity will be obtained and until while while and both both mudiyumbodu enna meaning appadina naan sendru kondu irukkum bodu i am going to home appadina naan veetukku sendru kondu irukkiren while i was going to home appadina naan veetukku sendru kondu irukkum bodu suddenly a dog came naan sendru kondu irukkum bodu appdi neenga solradhukku என்ன கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணும் வைல் என்லெஸ் என்லெஸ் அப்படின்னா வரை என்லெஸ் ஐ ரிட்டர்ன் டு மை ஹோம் நான் வீட்டிற்கு வரும் வரை தோ இருந்த போதிலும் தோதி தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாவ் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் பட் ஸ்டில் பிகாஸ் தே லேக் இன் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சி தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு கோ த்ரூ தி கேம்பஸ் இன்டர்வியூ 
ஸோ இந்த மாதிரி தோ இருந்த போதிலும் அவர்களுக்கு நாலேஜ் இருந்த போதிலும் இந்த மாதிரியான கன்ஜங்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் பத்தி நீங்க படிக்கும் போது அதை கத்துக்கும் போது டெஃபினட்டா உங்களுக்கு ஈஸியா சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம் நீங்க ஈஸியா சுலபமா இங்கிலீஷ் பேசலாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு சின்ன ஒரு மூணு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் சப்ஜெக்ட் சாம் வேர்ப் வந்து குக் சாம் குக்ஸ் சாம் குக் த ஃபுட் சாம் வில் குக் த ஃபுட் இதுல நான் வந்து பிரசன்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் நிகழ்காலம் இறந்த காலம் எதிர்காலம் இது என்ன அப்படின்றத டீட்டெயில்டா நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்ப்போம் தேங்க்யூ